আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা ইংরেজি গ্রামারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটি টেন্স এর প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি যে টেন্সকে প্রথমত তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স আমরা প্রত্যেকটি টেন্সকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব আজকে আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে প্রেজেন্ট টেন্স যে টেন্স দ্বারা বর্তমানকালে কোনো কাজ করা বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যা কিছু হয় তার সবই হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স আবার চার প্রকার অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্সের প্রথম হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স নাম্বার টু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নাম্বার থ্রি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নাম্বার ফোর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এরকমভাবে প্রত্যেকটি টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয় এ হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের চার প্রকার আমরা প্রত্যেক প্রকার নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব প্রথমেই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্তমান আর ইনডিফিনিট শব্দের অর্থ হচ্ছে অনির্দিষ্ট টেন্স মানে হচ্ছে কাল বা সময় অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ বর্তমানে অনির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ আমরা যে বর্তমান কালটাকে বুঝি এই বর্তমান সময়টাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থ থেকে আমরা সংজ্ঞাটায় চলে যাব যে বর্তমানে অনির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ এমন একটা সময়কে নির্দেশ করবে যেটা বর্তমান কিন্তু সময়টা কখন সেটা বোঝা যাবে না সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যে টেন্স দ্বারা বর্তমানকালে অনির্দিষ্টভাবে কোনো কাজ করা বোঝায় এবং অভ্যাসগত কর্ম ও চিরন্তন সত্য বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলা হয় আমরা এখান থেকে দুটো বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে বর্তমান সময়ে অনির্দিষ্টভাবে যেই সময়টাকে বোঝানো হবে আরেকটা হচ্ছে যে চিরন্তন সত্য ও অভ্যাসগত কর্ম চিরন্তন সত্য এবং অভ্যাসগত কর্ম সব সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ডেসক্রাইবস অ্যান অ্যাকশান দ্যাট ইজ ট্রু রেগুলার অর নর্মাল ইট ইউজেস দ্য মেইন ভার্ব অর বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব অর দ্য রুট ভার্ব অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এমন একটা কাজকে নির্দেশ করে যেটা সত্য যেটা নিয়মিতভাবে হয় যেটা সাধারণভাবে হয়ে থাকে এবং এতে সাধারণত ভার্বের মেইন ভার্ব বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা মূল ফর্ম ব্যবহার করা হয় স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন প্রথমে আমরা সাবজেক্ট বসাবো তারপর মেইন ভার্ব বসাবো এখানে মেইন ভার্ব বলতে মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা জানি একটি ভার্বের তিনটে ফর্ম আছে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্বের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন টেন্সের ক্ষেত্রে এই গঠনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা আশা করি এই গঠনগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং এই গঠনগুলো দিয়ে শত শত সেন্টেন্স তৈরি করা সম্ভব যেমন আই গো টু স্কুল এখানে সাবজেক্ট অনুযায়ী প্রথমে সাবজেক্ট বসানো হয়েছে মেইন ভার্ব গো হচ্ছে মেইন ভার্ব তারপর অবজেক্ট এক্সটেনশন হিসেবে টু স্কুল বসেছে আমি স্কুলে যাই এখানে বিষয়টা বুঝতে হবে যে আমি স্কুলে যাই কথাটা যখন বলা হয় তখন এটা তারা কি বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ আমার স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস আছে আমি সব সময় স্কুলে যাই অথবা যে কোনো সময় স্কুলে যাই কিন্তু কখন যাই সেটা বোঝা যায় না সময়টা বর্তমান এটা বোঝা যায় কিন্তু বর্তমানের কোন সময়টা স্পেসিফিক কোনো সময় এখানে নাই সময়টা এখানে শূন্য আমি স্কুলে যাই কথাটা বললাম কিন্তু কখন যাই সেটা বোঝা যায় না এই জন্য এই সময়টাকে বলা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি হি গোজ টু স্কুল সে স্কুলে যায় সে স্কুলে কখন যায় এই কথার মধ্যে বোঝা যায় না সেই জন্য এখানে সময়টা অনির্দিষ্ট এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দে প্লে ক্রিকেট তারা ক্রিকেট খেলে এখানে তারা ক্রিকেট খেলে বলতে বোঝায় যে তারা যে সব সময় ক্রিকেট খেলে বা তারা ক্রিকেট খেলতে পারে এটাকে বোঝানো হয় এর মানে এই না যে তারা ক্রিকেট খেলছে তারা ক্রিকেট খেলছে যখন বলা হবে তখন এটা বোঝা যায় যে বর্তমানে চলছে কিন্তু তারা ক্রিকেট খেলে বললে বোঝা যায় যে না তারা ক্রিকেট খেলতে পারে কিন্তু কখন খেলে সেটা বোঝা যায় না এই জন্য এটাকে বলা হয় ইনডিফিনিট আর যেহেতু এটা বর্তমান সময়কে বোঝানো হয় সেই জন্য এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে একটু নোট খেয়াল রাখতে হবে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে মূল ভার্বে শেষে এস অথবা 
ইয়েস যোগ হয় এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রোল এবং ইংরেজি গ্রামারের ক্ষেত্রে কিংবা আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলতে চাই সেই ক্ষেত্রেও এই রোলটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টা মনে রাখতে পারে না অবশ্যই তোমাদেরকে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে অবশ্যই মূল ভাবে শেষে এস অথবা ইয়েস যোগ করতে হবে যেমন হি গোস টু দ্য মার্কেট এখানে হি যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হি এটা একটা থার্ড পার্সন এবং সে একজন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য মূল ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যোগ করতে হবে এখানে যেহেতু গো শেষ অক্ষর ও আছে সেই জন্য ইয়েস যোগ করতে হবে হি গোস টু দ্য মার্কেট আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি হাসিনা ওয়ান্টস এ কাপ অফ টি এখানে হাসিনা এটাও থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হাসিনা একজন সুতরাং ভার্বের সাথে এস বসেছে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি দ্য বয় প্লেস ক্রিকেট এখানেও দ্য বয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য ভার্বের সাথে এস যুক্ত হয়েছে তো এই রোলটা আশা করি তোমরা মনে রাখবা মনে রাখার চেষ্টা করবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউ টেন্স এবার আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট ইন্ডিফারেন্ট টেন্সের পরবর্তীতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউ টেন্স কন্টিনিউ প্রেজেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্তমান আর কন্টিনিউ মানে হচ্ছে চলমান টেন্স মানে হচ্ছে সময় অর্থাৎ বর্তমানে চলমান সময় যেমন যে টেন্স দ্বারা বর্তমান কালে বা অদূর বা নিকট ভবিষ্যতে কোনো কাজ চলিতেছে করিতেছে হইতেছে ইত্যাদি বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স বলে যেমন দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ডিজাইন ইটস অ্যান্ড অ্যাকশান দ্যাট ইজ বিং কন্টিনিউড অর গুইং টু বি কন্টিনিউড ইন দ্য নিয়ার ফিউচার অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এমন একটি কাজকে নির্দেশ করে যেটি বর্তমানে চলছে অথবা নিকট ভবিষ্যতে চলবে বা চলতে থাকবে এরকম বোঝাবে যেমন এর গঠনটি হবে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট বসাবো তারপর এম ইজ আর বসাবো তারপর মেন ভার প্লাস আইনজি ভারবের সাথে আইনজি যুগ করব এবং অবজেক্ট এক্সটেনশন যদি থাকে আমরা এক্সটেনশনটি লিখব যেমন আই এম ইটিং রাইস এখানে গঠন অনুযায়ী প্রথমে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করেছি আই সাবজেক্ট অনুযায়ী এম ইজ আর এগুলো বসবে সাধারণত ফার্স্ট পার্সনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে আই আয়ের সাথেই কেবলমাত্র এম বসে এম আর অন্য কোনো পার্সনের সাথে বসে না শুধুমাত্র আয়ের সাথে এম বসে ইজ সেকেন্ড পার্সনের সাথে ইজ বসে না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ইজ বসে আর সকল প্লোরালের ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্লোরাল এবং সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্লোরাল উভয় ক্ষেত্রে আর ব্যবহৃত হয় হুম আই এম ইটিং তারপর মেন ভার্বের সাথে আইএনজি এখানে ইটের সাথে আইএনজি যোগ করা হয়েছে তারপর অবজেক্ট হিসাবে রাইস ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং আই এম ইটিং রাইস এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে একটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হি ইজ রানিং টু অ্যান্ড ফ্রো এখানেও সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং এটিও প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এই গঠন অনুযায়ী যতগুলো বাক্য তৈরি হবে সবগুলো বাক্যই হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং অর্থগুলো বর্তমানে চলছে এরকম চলমান অর্থটাও আসবে যেমন হি ইজ রানিং টু অ্যান্ড ফ্রো মানে সে এদিক সেদিক দৌড় আছে টু অ্যান্ড ফ্রো এটা এদিক সেদিক দে আর গোয়িং টু স্কুল দে এই গঠন অনুযায়ী সাবজেক্ট দে দে এটা যেহেতু প্লোরাল ফর থার্ড পার্সন প্লোরাল আমরা একটু আগে বলেছি যে থার্ড পার্সন সকল প্রকার প্লোরালের ক্ষেত্রে আর বসে এবং সেকেন্ড পার্সন ইউ এটা সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল উভয় ক্ষেত্রে আর বসে দে আর গোয়িং টু স্কুল তাহারা স্কুলে যাইতেছে এরকম একটা অর্থ আসবে দে আর গোয়িং টু অ্যাটেন্ড এ পার্টি টু নাইট তারা একটি পার্টিতে যোগদান করতে যাচ্ছে আজ রাতে একটি পার্টিতে যোগদান করতে যাচ্ছে এটা হচ্ছে নিকট ভবিষ্যৎ আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের সঙ্গে পড়েছিলাম যে নিকট ভবিষ্যৎ বোঝাতেও প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় এবার আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যে টেন্স দ্বারা বর্তমান কালে কোনো কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে অথচ তার ফল এখনও বিদ্যমান আছে এরকম বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে ইট ডেসক্রাইবস দ্য ওয়ার্ক হুইচ হ্যাজ বিন ডান বাট দ্য ইফেক্ট এক্সিস্ট টিল নাও অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে এমন একটা কাজকে বোঝায় যেটা সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু তার ফলাফলটা এখনও বিদ্যমান আছে এমন সময়টা অর্থাৎ কাজটা এইমাত্র শেষ হয়েছে এমন বোঝাবে 
গঠনটি হচ্ছে প্রথমে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সাবজেক্ট বসাবো তারপর সাবজেক্ট অনুযায়ী হ্যাভ অথবা হ্যাজ ব্যবহার করব তারপর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ ভার্ব ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করব তারপর অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন যদি থাকে আমরা এক্সটেনশন ব্যবহার করব যেমন হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এখানে সাবজেক্ট হি হ্যাভ অথবা হ্যাজ থেকে হ্যাজ ব্যবহার করা হয়েছে যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে হ্যাজ বসে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার এবং প্লোরালের ক্ষেত্রে হ্যাভ বসে আই হ্যাভ উই হ্যাভ সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্লোরাল উভয় ক্ষেত্রে হ্যাভ বসে যেমন ইউ হ্যাভ আর থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে হ্যাজ ব্যবহার করা হয় আর থার্ড পার্সন প্লোরালের ক্ষেত্রে হ্যাব ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই হ্যাব ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে হ্যাজ ব্যবহার করা হয় তারপর এখানে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অফ ভার্ব এখানে ভার্ব হচ্ছে ডো ডো এর পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ডান হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক সে সে কাজটি করেছে অর্থাৎটাও হবে সে কাজটি করেছে অর্থাৎ কাজটি যে এই মাত্র শেষ হয়েছে কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমরা বলি কাজ করেছে আর যখন কাজ চলতে থাকে তখন আমরা বলি কাজ করতেছি কাজটা যখন চলমান কাজটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমরা বলি যে আমি কাজটি করেছি সে কাজটি করেছে অথবা তাহারা কাজটি করেছে এরকম অর্থ আসবে আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস সুতরাং এর অর্থ আসবে আমি ভাত খেয়েছি অর্থাৎ খাওয়ার কাজটা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে এখানে একটি নিয়মটা মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্ট যদি হি শি ইট এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে হ্যাজ বসবে আর সাবজেক্ট যদি আই উই দে ইউ এবং প্লোরাল সাবজেক্ট এর সাথে হ্যাভ বসবে এবার আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থ থেকে বোঝা যায় প্রেজেন্ট মানে বর্তমান পারফেক্ট মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ কন্টিনিউয়াস মানে চলমান টেন্স মানে হচ্ছে সময় অর্থাৎ বর্তমানে কোনো একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যখন আবার চলমান থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যে টেন্স তারা বর্তমানকালে কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়ে এখনও চলিতেছে বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে দ্য ওয়ার্ক স্টার্টেড ইন দ্য পাস্ট যে কাজটি যেটা পূর্বে শুরু হয়েছিল অ্যান্ড ইট ইজ স্টিল রানিং এবং এখনও চলছে ইস কল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এইটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা অসংখ্য কাজ করে থাকি যে কাজগুলো আমাদের একদিনে সম্ভব হয় না যখন আমরা প্রথম দিন কাজটি করি এরকমভাবে দ্বিতীয় দিন করলাম তৃতীয় দিন করলাম এভাবে দিনে 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 বা মাসে মাসে বছরে বছরে এরকম অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে যখন কোনো কাজ সম্পন্ন করা হয় তখন সেটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অনেকটা একই রকম কিন্তু যেমন আমি ভাত খাইতেছি এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর সাথে যদি একটি সময়ের কথার উল্লেখ থাকে যে আমি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতেছি তাহলে এটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কারণ এখানে একটা সময়ের কথা উল্লেখ আছে এখানে কিছু সময় সম্পন্ন হয়েছে এরকমটা বুঝাবে সুতরাং সময়ের কথা উল্লেখ থাকলে তখন আমরা সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলবো আর যদি স্পেসিফিক কোনো সময়ের কথা উল্লেখ না থাকে ওই ক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠনটি হবে প্রথমে সাবজেক্ট ব্যবহার করব তারপর হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন ব্যবহার করব তারপর মেইন ভার্বের সাথে আইন জিজু করব অবজেক্ট এক্সটেনশন বসাবো তারপরে সিন্স অথবা ফর এখানে সিন্স এবং ফরের বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সিন্স অথবা ফর ব্যবহার করব প্লাস টাইম একটু আগে আমি বলেছি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স একটি সময়ের কথার উল্লেখ থাকবে সেই সময়টা যে সময়ের কথাটা উল্লেখ থাকবে সেই সময়টা আমরা ফর অথবা সিন্সের পরে বসিয়ে দেব এখা এবার সিন্স এবং ফরের ব্যবহার নিয়ে একটু কথা ফর সাধারণত একটি কাজের অনির্দিষ্ট একটা সময়ের পরিমাণ বা পিরিয়ড অফ টাইম বোঝাতে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এমন একটা সময় বুঝাবে যে যেমন আমি তিন দিন যাবৎ মাঠে কাজ করতেছি এখানে কোন তিন দিন যাবৎ ওই সময়টা কিন্তু নির্দিষ্ট না তিন দিন সময়টাকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু কোন তিন দিন যাবৎ এটা নির্দিষ্ট না এই ক্ষেত্রে আমরা ফর ব্যবহার করব কিন্তু যদি বলে আমি গত শনিবার থেকে কাজ করতেছি ওই ক্ষেত্রে কিন্তু সময়টা স্পেসিফিক এটা নির্দিষ্ট একটা সময়কে বোঝানো হয় এবং আমরা সময়টা ধরতে পারি যে কখন থেকে কাজটা শুরু হয়েছে ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিন্স ব্যবহার করতে হবে যদি নির্দিষ্ট সময় থাকে এটাকে পয়েন্ট অফ টাইম বলা হয় যেমন সিন্স সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিমাণ পরিমাণ বা পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে ব্যবহার করা হয় আশা করি তোমরা ফর এবং সিন্স কোন জায়গায় ব্যবহার করতে হবে
टू आवार्स हमें दुई घंटा जबत हाँ एखे कौन दुई घंटा जबत से बोझा जाए ना ये दुई घंटा जबत कथा बल से फर व्यवहार करते हैं फर टू आवार्स और एक उदाहरण देखिए जमन हि हज़ बीन वार्किंग इन दिस अफिस फर फाइव इयार्स से यही अफिशे पाँच बस जबत क्ज करच बचर जबत क्ज कर बोझा जाए ना से फर व्यवहार करते हैं ये बोझा जा क्षेत्र अतीतकाले शुरू हो क्ष चलते वही क्षेत्र में यह सेंटेंसगुल्लो के अवश्य प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस अनुजय करते हैं आए एक उदाहरण देखी जमन हि हज़ बीन साफारिंग फ्रम फेवर सिन्स टीजडे से मंगलवार होते जरे भूगे एखे क्यों मंगलवार एक पॉइंट अफ टाइम निर्दिष्ट समय बुझते परि जो कौन थे तर जर शुरू हो तो सूतरा यह निर्दिष्ट समय बुझाते पॉइंट अफ टाइम बुझाते सेंस व्यवहार कर सेंस व्यवहार कर सेंस टीजडे तो आशा करी प्रेजेंट टेंस सम्पर् तुम्हारे मोटामोटी बस भलो धारणा क्लसटा आब बार बार देखे जेकोधर समस्या जो थे अवश्य कमेंट बक्से जानाते पर सबा के चैनल सबसक्राइब करार अनुरोध जानिए आज के मत ये शेष करल्ला हाफिज असलकुम